众所周知，没有一头羊能活着蹦出新疆，没有一只兔子可以活着离开四川，没有一头牛在潮汕不被做成牛肉丸。我看了很多人做过我们潮汕那边的手打牛肉丸呢，都是随便在市场上买了一块不知道放了多久的牛肉，然后回去锤，就是说是潮汕牛肉丸。呃，我觉得还是以我大金刚的角度带大家去了解一下潮汕牛肉丸吧，让大家知道为什么全国到处都有养牛，就潮汕的牛肉丸会这么火呢？虽然我们潮汕地区呢流行牛肉火锅，还有牛肉丸，但是我们并不产牛。正是因为这样，我们才拥有来自全国各地各种各样的牛：奶牛、山牛、西门塔尔牛、黑安格斯，不影响我们对优质牛品种的追求。所以这种号称中国五大黄牛之首的秦川牛，它这牛的牛肉呢足够细腻，而且那个肉切出来还有那种好看的大理石纹，就是我们做出好吃潮汕牛肉丸的首选肉牛。好怪，好怪，你要吃人家还好怪。它的后大腿肉这里就是我们做牛肉丸的主要原料，这里足够的小，这样子做出来的牛肉丸呢才够紧实，更富有 Q 劲。所以这种长角弓的秦川牛呢，打出来的牛肉丸会更好吃一些。它的大后腿的肉更加瘦一点，当然其他部位就做成我们美味的牛肉火锅。这种颜色呢就就是不够纯一点的，然后这这个颜色就比较纯。大家不要小看这一头哦，这一头将近两万多。现在这头牛要被拉去那个了，人类真的好残忍啊！哎，我们选对的牛肉还不够，然后不新鲜的牛肉打出来的牛肉丸呢是啪啪噗噗的，那绝对是不可能会 Q 弹的。所以呢，为了做出 Q 弹的牛肉丸呢，你们看，我们就要选这种，看到没有？会跳动的牛，牛后腿肉啊！你看都在跳，看到吗？这是我们刚刚看的那头牛的牛后腿肉，可恶的人类 ！Hello。It's me. 现在我们把它的牛后腿肉给它切开，然后呢，我们要把这些精油给它去掉。牛肉丸不需要用到这些油跟精，去掉像这样，整个都是瘦肉，这样就可以了。然后放进我们的机器捣碎，再用这种机器高转速的打上四十分钟，这样子出来的牛肉丸呢，保证 Q 弹爽口。最后用八十度左右的开水焖煮熟就好了。哎，这几个就是我们刚刚温好的。牛肉丸，为了可以节约时间，屠宰场跟牛肉丸制造厂只相差几百米。这个就是我们一个多小时前看的那头牛，人类真的好残忍。Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to. 嗯，哇，好热。<笑>这是我第一次吃到第一手煮的这种牛肉丸，因为一般我们能买到的就是那种包装的冻品牛肉丸，就要回去就会再加热一遍。所以这种第一手的牛肉丸呢，哇，真的是口感绝对提升一个等级，太香了吧！嗯，好新鲜的奶香味哦！嗯。好吃吗？如沐春风。那小伙伴们，如果想要吃到像我那种刚煮熟的牛肉丸呢，那只有来我们的店面，像我们潮汕人开的黄记潮发哦，就是这种新鲜第一手的牛肉丸，非常推荐大家来店面吃一下，它这种牛肉丸出来的口感，哇，那绝对是只有吃过的人才知道。然后小伙伴们，就在我们做牛肉丸的同时呢，其他部位。已经被我们做成好吃的牛肉火锅，这是我们刚刚那头牛的牛肉拼盘。像我们一路这样子跟过来嘛，嗯、也就差不多一个多小时，就上我们的餐桌了。对，我们的品牌的宣传是一牛只卖三小时，三小时。对，就,就从宰杀到到我们吃掉就三小时。对，那如果我们三个小时没有卖完，呃，没有卖完的呢，我们一般是会切切了拿来炒这个干炒牛河，因为我们一天是有屠宰三到四次。所以我们可以保证说，呃，牛肉的新鲜度一一定是够的。我们不够卖的时候，我们就赶紧宰；不够卖的时候，我们就继续宰。我觉得真的是有你们这些人的在努力，我们的潮汕火锅、潮汕牛肉丸还这么有名。对对。对<笑>最后还有一个讲究，就是追求手打啊。在我们当地那边呢，还有一些门店，有一些老师傅就拿着这两个锤子
，真的，啪啪啪啪。寿司店手打出来牛肉丸呢，会更加的用心，就如我们的寿司，还有我们的手工面，就必须要用手捏，它多多少少有那种独特的味道。不过呢，它争议还是比较大，也有人觉得机器打出来的会更加啊干净，而且口味可以比较更好的统一。但尽管这样，还是有人觉得手打牛肉丸会更好一点，所以今天我们就来手打一份，然后跟我们的机器牛肉丸来对比一下，这一块牛肉已经是另外一头牛了，而且我们现在就在屠宰场的后面，我就想问一下，有谁比我这块牛肉还要新鲜的吗？有啊，谁啊？追着牛啃的那一种。<笑>还有我们的牛肉丸呢，并不是一定要打到两万六千八百下，它就会更好。坚持不了。你从开始打的时候，四十分钟之内，打的次数越多越好，尽量把它这段时间把它打到有粘性。那我们就争取四十分钟之内打两万六千八百下，有没有可能？这两个我这样子拿的拿那么一下，我都觉得好累，真的是够重的。好，四十分钟，现在计时开始。不是手有点痛啊？我觉得你的姿势不对。那怎么样？要要吐舌头。嗯。要这样子。因为这样，它打完之后呢，它会变得比较热。放点冰块上去打，我们两个这样子接力的打。然后这里有筋的话，要把这些多余的筋给挑掉。现在可以加上我们的秘制调料，盐啊，还有蒜头米啊那些，还有生粉，接着打。然后我们搞好了之后呢，还要加上我们的牛油，给它搅一下。这样子呢，等一下我们做成牛肉丸的时候呢，它就有空心，这样子它就会爆浆，不会那么硬。现在我们先把水温烧到七八十度左右，差不多这样子挤一下，这一个差不多，来，就五个五个度，哎，太热了吧？看起来还可以哦。这样慢慢的把它焖熟就好了。我们牛肉丸已经煮好了，不过现在这里好大太阳，我们回去吃吧。好，我拿了一份徐总家他们用机器打出来的牛肉丸，这样一比一下呢，我发现我的牛肉丸做的实在是太大了，我们真的完全没有偷懒，争分夺秒的在打。所以第一次做呢，有这效果，我觉得非常可以了。就连那个徐总都说我们绝对是打不成的，那我们就现在开动吃一下，对比一下。嗯。可以了，足够 Q 弹，而且是秦川牛第一手出来的牛肉丸，我觉得哇，真的是，大家一定要去试一下，真的。那做到这么大呢，确实是真的有点吓人。我觉得这个一口一个应该更加刚刚好。嗯，嗯。哦，你一口咬上去呢，那个差别立马就来了。它这个真的是打得非常的均匀，那种足够的细腻。我觉得这个就算我打得这么认真，但可能也只能抵到它击打的一半而已。嗯，嗯，然后这种手打呢，它有些就打得还好，但有些你很明显就感觉还是不够。还可以啊，没对比这个之前，我觉得它确实可以。这个就是击打的是吧？嗯。哇，这个这个比我们打的那个吃的比较弹牙一点。嗯，它入口那种粗劲比不了。我们这样说呢，大家可能以为我们在乱讲，反正大家吃不到嘛，但是可以看得到。那我们就来打一下乒乓球，看一下哪个更 Q 弹点，好吧？完全真的是可以打乒乓球的。好，那就试一下我们自己打的，能不能打成乒乓球？哎哎哎，我们自己打的也还可以，但明显打起来的那里面的那个肉还是比较蓬松一点的。好好的东西，你说拿来打乒乓球？啊
，剪刀石头布，谁赢了先挑，一人一个把它吃掉。剪刀石头布，输<笑>了没有？输、嗯、了，还是挑这个，挑、嗯、到这个。非常的美味，但是吃多还是有点腻。总之，我们这样子打过之后呢，我真心觉得鸡打的要方便，而且那个味道真的是可以的。我只是觉得没必要刻意去追求手打吧。但是如果有机会可以吃到手打的话，是可以去尝试一下的。我觉得只要是最新鲜的秦窗牛的牛肉做出来的牛肉丸呢，那肯定怎么样都不会差到哪里去的。然后徐总也说了，由于潮汕火锅跟潮汕牛肉丸的火爆呢，也顺利的带动了秦窗牛的价格，它也是一路飙升，又给大家带来了。好的创业项目，但是这个牛呢，在陕西那边比较多。如果小伙伴感兴趣的话，那么我们本期视频点赞过两万，那我们就带大家去陕西那边看看秦川牛的养殖情况。大家想一下。那样一头秦川牛就能卖到两万多，那养殖场不是很赚钱吗？我觉得我应该是一个放牛的料。那本期的视频就到这里了，一定要多多点赞，我们下期见，拜拜。